Всем привет и хорошего настроения, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. Сегодняшний наш обзор будет посвящен, как вы, наверное, уже догадались, замечательному творению рижского производственного объединения имени Попова ВЭФ, а именно транзисторному, переносному или портативному, носимому, даже скажем так, приемнику ВЭФ-214. Прошу любить и жаловать. Вот он перед вами во всей своей ВЭФовской красе, даже с подключенным шнуром питания, о чем свидетельствует горящий на его панельке светодиодик но как всегда предварить рассказ об этом замечательном так сказать произведении радиотехнического искусства времен союза советских социалистических республик 85 год выпуска прошу любить жаловать я хотел бы начать с некой ретроспективы то есть рассмотреть в общем целом немножко пробежаться по вообще скажем так, приемником ВЭФ, производства этого завода по истории этой славной плеяды приемников, которые были именно носили именно горделевое название ВЭФ. Вот. Мы сейчас не берем в внимание самые первые ламповые приемники ВЭФ, не берем во внимание их другую радиоаппаратуру. Меня интересуют именно носимые портативные радиоприемники, которые можно было взять с собой в поход в автомобильное путешествие, на пикник или просто пройтись по двору с таким аппаратом в руке вот, для привлечения внимания единомышленников, парнишек и девчонок для создания каких-нибудь open-air мероприятий. Вот. Итак, значит, история знаменитого предприятия ВЭФ началась еще до Великой Отечественной войны, еще в буржуазной Прибалтике. Вот, потом длительное время это была в составе э, эти республики э, значит, Латвия была в составе Союза Советских Социалистических Республик, э, значит, и на базе завода ВЭФ развивалось производство аппаратуры радио для бытовых целей. Не побоюсь этого слова, это был, наверное, крупнейший завод в СССР по производству бытовой радиоаппаратуры. Очень много моделей приемников, э, значит, радиол, стереокомплексов и т.д. т.п. Магнитол было выпущено этим заводом. В общем-то, и, скажем так, приемники и марки ВЭФ в истории отечественного, так сказать, радиоаппарата строения, это, ну, можно ассоциировать с фотоаппаратами ФЭД, допустим, также известны были всем, присутствовали, ну, я не побоюсь это слово, практически в каждом доме, за немногими исключениями. И, в общем-то, выполняли свою функцию достаточно хорошо. Мы сейчас не рассматриваем приемники ВЭФ, которые были значит, двухдиапазонные, допустим, длинные средние волны. Мы будем смотреть так называемые все волновые приемники, которые включали в себя диапазон длинных, средних и коротких волн. А в более поздние годы уже пошел диапазон УКВ. Раньше прерогатива использования диапазона УКВ или ФМ, как его теперь называют, принадлежала только радиоприемникам завода «Океан». Радиоприемникам «Океан» Минского радиозавода, которые, кстати, тоже ведут свою родословную от приемников ВЭФ. Но вот значит, многодиапазонные приемники ВЭФ – это именно вот тема нашего сегодняшнего рассказа. Итак, с чего же мы начнем? Ну, первый приемник, который я вам хочу представить, с которого, собственно говоря, и началась история вот этих многодиапазонных портативок, это, конечно, был приемник Спидала. Просто Спидала. Вот такой вот, скажем... Аппарат, прекрасно знакомый нам по фильму, допустим, «Кавказская пленница». Стоял он там, значит, в кабине дальнобойного, как сейчас говорят, автомобиля, рефрижератора у водителя. Ну и в многих других фильмах снимался этот приемник. Вот такой интересный трапециевидной формы. У меня есть отдельный обзор на него, поэтому подробно останавливаться на этом не буду. Да, скажу более того, здесь далеко не все приемники значит, завода ВЭФ, которые есть у меня в коллекции. Их у меня гораздо больше. Просто вот сейчас, скажем так, для такого экспресс-обзорчика выставил некоторые их модели в исторической последовательности в исторической последовательности мы сейчас их посмотрим а более подробно поговорим про в 214 уже про 214 в и так давайте коротко пробежимся что же такое приемник спидала и когда он имел место быть появиться в наших так сказать магазинах Портативный транзисторный радиоприемник, опять-таки скажу, что мы обратимся к замечательному сайту Валерия Харченко, отечественная радиоаппаратура 20 века, замечательный энциклопедический сайт, виртуальный музей, вот его адрес, www.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw.rw
aese.narod.ru Ну или поиска можно найти Виртуальный музей справочника Отечественного радиотехника 20 века Здесь значит, представлено описание Схемы, фотографии Практически все отечественные аппаратуры В последнее время у уважаемого Валерия Появились еще и импортные приемники Я гляжу на сайте В общем, всем рекомендую Респект и слава этому сайту Портативный транзистор на радиоприемник Спидола. Именно вот так он произносится. Не Спидола, а Спидола. С первого квартала 1960 года выпускал Рижский государственный электротехнический завод ВЭФ. Радиоприемник Спидола ПМП-60 расшифровывается как полупроводниковый малогабаритный приемник 1960 года. Спидола – один из первых массовых портативных полупроводниковых радиоприемников в СССР. Это супергитер-1 третьего класса, собранный на 10 транзисторах, предназначен для приема радиостанций в стационарных или походных условиях в диапазонах длинных 150-410 кГц, средних 520-1600 кГц и в поддиапазонах коротких волн КВ-5-КВ-1. Это будет у нас 75, 52, 49, 41, 31 и 25 метров. То есть... Ниже 25 метров КВ не принимался Там уже были 19, 13 и так далее Диапазон только для импортных аппаратов Или для аппаратов, выпускавшихся на экспорт Очень большое количество продукции В, кстати, шло на экспорт Как в соц. страны, так и в кап. страны Прием производится на магнитную антенну в диапазонах ДВ и СВ и на телескопическую выдвижную антенну в КВ под диапазонах. Вот такая есть антенка Смотрите, Казанский Замечательная такая антенка Обладает этот приемник Имеется возможность подключения наружной антенны. Чувствительность радиоприемника с магнитной антенной на длинных волнах 2 микровольт на метр, в средних волнах 1,5 микровольт на метр. В поддиапазонах коротких волн с телескопической антенной 50-100 микровольт. Избирательность по соседним каналам при расстройке на плюс-минус 10 кГц 36-40 дБ. Промежуточность частота равна 465 кГц, ну стандартная для всех наших ДВСВКВ. Ширина полосы пропускания промежуточной частоты при ослаблении на 6 дБ 8 кГц. Номинальная выходная мощность на громкоговорителе 1ГД1ВФ, у него свой громкоговоритель, ВФ, я вам покажу потом, как они выглядят, составляет 150 микро... ми... микроватт, то есть 0,15 Вт. Максимальная 0,3 Вт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот от 300 Гц до 3500 Гц. То есть шире диапазон на ДВ, СВ, КВ и не применялся. Для приемника была разработана внешняя акустическая система, ух ты, в которой использован громкоговоритель 3ГД9ВФ с повышенным звуковым давлением и диапазоном воспроизводимых частот от 100 до 4000 Гц. Смотрите-ка, я даже не знал об этом. В радиоприемнике имеются гнезда для подключения к нему пьезоэлектрического звукоснимателя. То есть можно было подключать не имеющий свой собственный усилитель, проигрывает с пьеза звукоснимателем. Питание осуществляется от 6 элементов типа А373. Да-да, вот эти самые те круглые батарейки. Хочу их вам ну, даже поставить. Здесь, правда, панасоники, но по размеру они были вот такие. Представляете, насколько тяжелее становился этот аппарат, когда мы в него помещали вовнутрь 6 вот этих батареек. Причем в первых моделях ВЭФ батарейки, вот эти, ну, на самом деле, это, конечно, элементы, мы называем их батарейками, ставились вот так вот. В два ряда, одна на другой, поперечно. Только в 214-м в котором, кстати, такие же элементы, они уже стали ложиться вот так, горизонтально. А так здесь был специальный отсек для того, чтобы поменять батарейки, надо было открутить эти две гайки, открыть всю заднюю стенку и там аккуратно, чтобы не испортить печатный монтаж этого приемника, поместить элементы в два отсека. Один слева, один справа. Даже вот так здесь было хитро сделано. А, значит, или от двух батарей КБС-Л-05, или от двух плоских батарей. Вот можно было так, универсальное питание. Габариты радиоприемника 275 на 197 на 90 мм, масса без батарей 2,2 кг, розничная цена 73 рубля 40 копеек, 73 рубля 40 копеек, сопряжение 61 года, то есть после денежной реформы. Радиоприемник Спидола удовлетворяет всем основным требованиям на батарейные приемники второго класса, хотя является приемником третьего класса. По ГОСТу 51 года. Но был поставлен третий класс, так как не существовало ГОСТа, так ГОСТа на переносные транзисторные приемники. Вот почему он был третьего класса. Соответствующий ГОСТ 56-51-64 появился в 1965 году, после чего линейка приемников завода ВЭФ была переведена во второй класс. 
Смотрите-ка, много интересной информации, которую я даже как-то и запамятил. Вот что такое. Ну что ж, мы познакомились с первенцем, начинателем вот этого семейства славного приемников. Обратите внимание на его узкую шкалу, да. При переключении диапазонов, при переключении диапазонов полностью меняется шкала. Видите, вот. Выскакивают другие цифровые значения. И вот этой ручечкой мы настраиваем. Здесь бегает такой красненький красненький индекс шкалы это вот как бы единственный приемник с переключаемой именно шкалой в линейке диапазонов приемников в от этого у него такая лаконичная передняя панель с горделивой надписью спидала следующие приемники пошли уже соответственно без переключающей шкалы переключался у них только вот номер диапазона 49 метров либо 31 либо 25 либо 41 метр Пустой пробел Это для использования приемника в качестве усилителя И вот длинные волны И средние волны Выскакивают в этом окошке Кстати, очень удобная функция Которую почему-то отменили в приемниках вот Начиная с 10-14-го ВЭФа Мне это непонятно Но Хотя потом вышел другой ВЭФ По-моему, 217 В котором вернули Вот это окошечко Ну и шкала здесь, конечно, такая более информативная Чем узкая шкала ВЭФа 214 Это я о недостатках вот этого приемника вот, давайте быстренько пробежимся, не останавливаясь в подробностях и деталях на дальнейшей, так сказать, модификации и этого модельного ряда в F, в общем-то, без особой деталировки. Это вообще он насчитывает гораздо больше 20 моделей, из них были модели почти идентичные, отличаясь только внешним оформлением, и почти каждая модель имела свою модификацию для продажи на экспорт за рубежом. То есть там были несколько другие диапазоны длинных, о, пардон, коротких волн, и потом, когда появился диапазон УКВ, там, значит, у импортных приемников был другой диапазон УКВ, был FM уже, как мы его называем. Итак, следующая модель, на которой хотелось бы остановить наше внимание, это, соответственно, портативный приемник VF Speedola. То есть, вот то был первый просто Speedola, а этот вот VF Speedola. То есть, именно название VF в марке появилось, начиная с VF Speedola. Выпускался с 1965 года. Вот, Значит, выглядел он, как вы видите, вот так. Появилась другая шкала, хотя органы управления практически остались на тех же местах. Вот. Переключаться стал только в окошечке диапазонов. Табличка с индексом наименования диапазона. Остался тот же такой съемный ремень полумягкий. Вот. Ну и сзади он внешне, в принципе, тоже не поменялся. Тоже для того, чтобы поменять батарейки, надо было отвинтить два вот этих крупных винта, снять заднюю стенку и поставить либо по три круглых батарейки вот таким образом в отсек в один и во второй, либо две плоских батарейки КБСЛ, так называемые квадратные. Вот такой приемничек значит, 65 -го года. Переходим к следующей модели этого модельного ряда. А следующей моделью у нас был радиоприемник, портативный транзисторный радиоприемник VF Speedola 10. Вот он у меня представлен здесь, причем, что интересно, в таком юбилейном экземпляре. То есть 50 лет октября. Вот это довольно редкие приемники. Вот антенна у нас уже переместилась вот сюда. И ручка стала, как видите, жесткая, не складывающаяся, не складная. Не не складная, а не складная. Но органы управления остались те же. Это вкл громкость. Это регулятор, так сказать, настройки на нужную волну. Ну и переключатель диапазонов, соответственно, вот он, да. Щелкаем, переключаем. Шкала стала поуже, но все равно еще такая хорошо читаемая. Вот эти приемники шли еще без подсветки шкалы. В более поздних моделях уже появилась подсветка шкалы. ВФ Спидала с 65 -го года выпускал государственный электромеханический завод ВФ. Радиоприемник ВФ Спидала 10 ПМК-65 выпускался совместно с радиоприемником ВФ Спидала для увеличения ассортимента, выпускаемый заводом продукции. И кроме оформления схож с ним. Вот как раз то, о чем я вам говорил. Также собран на 10 транзисторах и двух диодах и принимает также ДВ, СВ и КВ. Далее был приемничек под названием ВФ Транзистор, тоже 1965 -го года. Вот в 1965 году у них был, скажем так, такой ассортимент моделей. Выглядел этот приемник вот таким образом. ВФ Транзистор, вот, тоже с... хочу вам показать его на фото, у меня его в коллекции, к сожалению, нет. Но <coughs> немножко другая решетка, как вы видите. Вот, и чуть-чуть иное оформление. Что о нем нам говорится на сайте Валерия Хашенко. 
Портативный радиоприемник ВЭФ Транзистор 65 -го года выпускал Рижский государственный электротехнический завод ВЭФ. ВЭФ Транзистор это экспортный вариант серийного радиоприемника ВЭФ Спидала. Экспортный радиоприемник это полный аналог базового, за исключением поддиапазонов коротких волн, значение которого соответствует стандартам, принятым в европейских странах. ВЭФ Транзистор, переносной приемник на 10 транзисторах, работает он в диапазонах длинных, средних и коротких волн, под диапазоны коротких 13, 16, 19, 25 и 31 метр. И растянутый диапазон 41-52 метра. 75 метров отсутствует. Для тропических стран был диапазон, для тропических стран был диапазон перекрывающий промежуточные волны от 85 до 200 метров. О, какой интересный. Чувствительность приемника с магнитной антенной на длинных средних волнах 0,5-1 микровольт. На КВ диапазоне с шестеревой антенной 50 микровольт. Вот, в принципе, все то же самое. Значит, и на этом останавливаться больше мы не будем Далее был радиоприемник ВЭФ Транзистор 10 О котором мы вот сейчас с вами общались Говорили, вот кстати тоже Нет, не юбилейный данный вариант Изображен, а юбилейный Вот, с 65 -го года выпускал Рижский государственный э, ТРПР Это переносной радиоприемник На 10 транзисторах работы Диапазон ДВ, СВ и КВ 25, 31, 41, 49, 75 метров Экспортный вариант имел КВ под диапазон 13, 16 и 19 метров, но в нем были убраны под диапазон 49 и 75 метров. Вот опять то, о чем я вам говорил. Далее появился интересный приемник в 1967 году, а именно осенью этого года. Я так буду считать, это, наверное, было все-таки уже второе поколение, или даже третье, если это взять за вторые поколения, более квадратные. Хотя, наверное, все-таки он... Нет... Давайте будем считать, что это все еще первое поколение ВЭФов, э, потому что ручки управления расположены на передней лицевой панели. А вот с э, осени 67 -го года Рижский электрический завод выпустил радиоприемник второго класса ВЭФ-12. Это уже были, скажем так, аппараты второго поколения. Вот, смотрите, как он выглядел. То есть кардинально поменялась его внешность, я не побоюсь этого слова. А вот У меня похоже на него есть приемник ВЭФ-202. Сейчас я вам его поближе покажу. Вот он у нас один, да? То есть, как вы видите, вот эти вот ручки управления, которые находились на передней панели, они у нас исчезли с верхней части, хотя было очень удобно вот двумя пальцами вот так вот его настраивать, крутить и вертеть все, что хочешь делать. Теперь же они в дань моде на внешнее оформление переместились вот сюда. То есть это стал включатель-выключатель. Это регулятор настройки на волну. Вот. Ну, выглядеть стал, конечно, приемник посолидней, черный, с хромом. Вот. Более удобная стала рукоятка переключения диапазонов. Появился регуля... регулятор тембров. Правда, только по высоким частотам вот здесь сбоку появился регулятор тембров. Антенна переехала в правую часть приемника. Ручка осталась не складной, но стала более изящной формы. Вот так вот он выглядел. И батарейки уже вставлялись вот сюда, вот в этот отсек. Откручиваем два винтика и шесть элементов. Вот таким образом, как-то вот так вот они туда устанавливались. Ну, понятно, что это вот таким образом. Шесть здоровых 373 элементов. Появилось гнездо выхода на магнитофон. То есть можно было уже записывать на магнитофон звуковые программы с этого приемника. И появились в продаже впервые, по-моему, тогда вот такие блоки питания, которые можно было воткнуть в батарейный отсек. И подключив его к сети, можно было использовать приемник без, без батареи. А мы попробуем. Помни хозяйство. Системе ценностей. Ненасытной форме природопотребления и человекопотребления ради получения прибыли и наращивания капитала в рук и ноги. В руках капитала. Работает, как я вижу. А, значит, но это 202, а мы сейчас с вами поговорим о начальнике этого, так сказать, поколения В12. Вот он, еще раз напоминаю, как он выглядел, немножко отличался, да? Хотя суть была, в принципе, та же. Впервые в этом приемнике появилась, как вы видите, кнопочка подсветки. То есть, нажав на эту микроклавишу, можно было включить лампочку подсветки 
шкалы, что было очень хорошо в темноте вечером. Это большой плюс. Значит, лампочка, плюс регулятор тембров, который достаточно хорошо работает. Переносной радиоприемник второго класса в 12 с осени 67 -го года выпускал Рижский технический завод ВЭФ. Радиоприемник, как и его предшественник ВЭФ СПИДОЛА-10, собран на 10 транзисторах и двух полупроводниковых диодах. Но схема, компоновка узлов и деталей отличается. Для улучшения качества звука вместо громкоговорителя 1GD1 установили громкоговоритель 1GD4 ВЭФ. Применено надежное устройство фиксации положений барабанного переключателя диапазонов и установленной лампочки подсветки шкалы. Применена более эффективная автоматическая система АРУ, авторегулирование уровня. Введен регулятор тембра ПВЧ в УПЧ вместо транзисторов П41 или П15. Применены П422 и П423, ну также германиевые транзисторы. Имеется возможность подключения магнитофона, видите, уже в, в ВЭФе 12 появилось. Питание осуществляется 6 мм 373, комплекта батареи достаточно на, 202, а, на 200 часов работы. Габариты радиоприемника 280 на 192 на 99, масса 27, ой, пардон, 2,7 кг, извините. Радиоприемник выпускали в разном оформлении, в том числе и в экспортном, с КВ под диапазонами с 13 метров. Ну вот варианты исполнения этого приемника тут как бы на сайте Валерия Харченко есть. Вот были даже такие синенькие или голубенькие такие гламурные аппараты. Что там еще было интересного по ВФМ-12. Вот в таком оформлении он выпускался. А, ну это, видимо, тут уже где рукоятки, тут и сильно затер руками окраску панели. Вот такой был приемничек. Значит, дальше завод продолжает совершенствоваться. Вот интересный момент. С... С 1967 года э, был выпущен радиоприемник ВЭФ Транзистор 17. Если вы на него посмотрите, я думаю, вы все скажете, да, это же мама мия океан. Да, совершенно верно. Вот с этого ВЭФ Транзистор 17 и началась история знаменитых приемников океан, которые выпускались на Минском радиозаводе. Портативный радиоприемник ВЭФ Транзистор 17 разработан и опытно выпущен в 1967 году Рижским государственным электротехническим заводом. ВФ. Всесоюзная торговая палата в мае 1968 года утвердила образцы моделей переносных транзисторных приемников второго класса ВФ-12 и ВФ-транзистор-17. Оба приемника начали выпускать с октября 1967 года, но это был опытный выпуск. В результате удачных испытаний радиоприемник ВФ-12 с ноября 1967 года был поставлен на конвейер и выпускался небольшими партиями, а с 1968 года он запущен в массовый выпуск. Документация по приемнику ВФ-транзистор-17 была передана на Минский радиозавод где он после незначительной модификации, модернизации начал выпускаться с 1969 -го года, но уже под маркой «Океан». Приемник ВФ Транзистор 17, как и ВФ 12, созданы в СКБ при радиозаводе имени Попова в Риге. Оба они братья широко известных приемников ВФ Спидала и ВФ Спидала 10. Эти радиоприемники в свои годы были очень популярны не только в СССР, но и далеко за ее пределами. Вот такая интересная информация про ВФ Транзистор 17. Еще раз посмотрите на этот замечательный аппарат, с которого пошли все океаны. Запомним дату. 67 год, когда он был передан в Прибатку. О, пардон, в Минск, в Беларуси. Далее есть интересный момент в портативный радиоприемник ВЭФ-201, то есть тут уже пошла трех, трехцифренная, так сказать, маркировка приемников ВЭФ-201. С начала 1969 -го года выпускал также завод ВЭФ. Вот он ВЭФ-201 уже больше похож на ВЭФ-202, как вы видите, да. То есть решетка стала сплошная, без выделения зоны управляющих рукояток. Ну и шкала тоже больше похожа на наш ВЭФ-202, да. Вот такая интересная модификация, что пишет про него Валерий Харченко. Портативный радиоприемник ВФ-201 с начала 1969 -го года выпускал Рижский государственный электронический завод ВФ. Носимый транзисторный радиоприемник второго класса ВФ-201 предназначен для приема программ радиовещательных станций в диапазонах также ДВ, СВ и ПИТИ по диапазонах КВ. Кроме внешнего оформления, конструкция, электрическая схема, кроме небольшого упрощения и параметры нового приемника, аналогичный приемнику ВФ-12. Вот. Отдельно к радиоприемникам этого типа продавался блок питания от электрической сети, который устанавливался в батарейный отсек радиоприемника. Ага, значит, с ВФА-201 пошли эти блоки. Вот так выглядит этот блок, который ставится в отсек. Вот эти его контакты соприкасаются с контактами, где должны быть батарейки. Вот. А по размерам он соответствует пакету из шести батарей. Вот такое интересное решение. То есть, собственными блоками питания встроенными эти приемники тогда еще не комплектовались. Хотя вместо... Ну, трансформаторы тогда большие были, некуда было ставить, вероятно. 
Вот. Следующей моделью значит, завода ВЭФ был радиоприемник ВЭФ-204. Он выпускался с 70 -го года. Как-то интересно, да? 201 сразу пошел 204. Про 202 ничего не говорится. ВЭФ-204, ну, кстати, очень похож на ВЭФ-12. Вот так вот он выглядит. Еще такая дурацкая ручка переключателя диапазонов здесь применена. Вов. А вот, а почему он, так сказать, выделен в отдельную группу? Потому что это экспортный приемник. Приемник отличался от базового другими КВ по диапазонами, начинающимися с 13 метров. Свободное положение переключателя диапазонов у приемника ВФ-201 здесь занято шестым по диапазонам КВ. О, 75-187 метров. То есть там появился такой интересный диапазон. Питание тоже 6 элементов 373. Электрическая схема не отличается от платы модели ВФ-201, основной платы. А электрическая схема входных контуров аналогична входным цепям радиоприемника ВФ-206. Еще и ВФ-206 был. Так, значит, далее, что у нас там, чем порадовали рижане. Ну, наконец, вот он наш с первого квартала 71 -го года. Вот он, то, что мы с вами видим перед собой. С первого квартала а, ВФ-202. Вот он перед нами на фото. А вот он живую. Очень такая хорошая, приятная ручка у него появилась с переключением диапазонов и давайте коротко про нему пробежимся переносной радиоприемник в 202 с первого квартала 71 года выпускал рижский электротехнический завод в радиоприемник в 202 создан на основе серийной модели в 201 и отличается от него только другим внешним оформлением и небольшими изменениями в электрической схеме диапазон принимаемых частот те же самые dv 150 408 килогерц св 525 1605 кГц по диапазону КВ-1-395-5,7 МГц, КВ-2-585-6,3 МГц, КВ-3 от 7 ровно до 7,4 МГц и КВ-4 от 9,5 до 9,775 МГц. А, еще был КВ-5 от 11,7 до 12,1 МГц. Это 25 метров, грубо говоря. Чувствительность на магнитную антенну в диапазонах средних волн 1000, длинных волн 2000 микровольт на метр. Чувствительность в КВ под диапазоном с телескопической антенны 70 микровольт. Избирательность при расстройке плюс-минус 10 кГц. Ну и все то же самое. Масса без питания 2,7 кг. Цена 99 рублей 0,2 копейки. Вот интересно, 2 копейки на что шло. А ну посмотрим, как здесь написано. Есть цена. Цена 99 рублей 0,2 копейки. Кстати, появился вот знак качества на нем. Интересно, а в предыдущем... А, мне вот здесь под рукой нет. У меня есть где-то в 12 мне охота за ним лезть на полке коллекции ну что же я вас вот так уже утомил посмотрим быстренько что было дальше в 206 это вот такая вот версия экспортной значит в 206 э, выпускался с другими диапазонами квы а так видите ну немножко другая шкала а внешнем в 202 и является выпускался он 73 -го года для экспорта <coughs> далее что у нас было э, Шли времена. Вот интересный приемник. С 1978 -го года был приготовлен к выпуску переносной радиоприемник VF202M в честь Олимпиады. Вот с олимпийской символикой, в красных корпусах выходил. Но, к сожалению, ну, полностью, кроме оформления, соответствовал приемнику VF202, вот этот. Только другое оформление. Но, к сожалению, в серию он почему-то не пошел. Вот такая информация. Дальше был э, такой переход, наверное, ну, может быть... Ну, все-таки третье уже, наверное, поколение, а может второе с половиной. Наверное, второе с половиной. Изменился внешний вид с 79 -го года в F242, допустим, да. Потом выходили приемники в F-спидала, там как 200 какой-то. Вот, он, в принципе, добавились вот три органа управления, это по БШН, по-моему, но у КВ там еще не было. У КВ там еще не было, и немножко изменилось внешнее оформление, как вы видите. В 202 1979 -го года переносной транзисторный приемник в 242 извините, является экспортным аналогом серийного приемника в Спидала 232. Ага, это уже экспорт. Вот, портативный радиоприемник Спидала 232. Вот что было началом. Такие у меня тоже где-то есть. Не нравятся они мне почему-то вот в таком оформлении с этими дырчатыми решетками. Какой-то он пухловатый стал. Вот, портативный радиоприемник в Спидала 202 с 79 -го года тоже выпускал Рижский государственный технический завод. Понятно, идем далее. А вот, наконец, мы добрались, собственно говоря, к героям нашего сегодняшнего повествования. И началось это с 1985 года. С 
1985 года у нас пошел портативный радиоприемник второго класса в 214 радиоприемник работает диапазон дв св кв 3 под диапазон и укв вот что самое важное то есть появился диапазон укв в этих приемниках начиная с 1985 -го года то есть раньше был только в океанах и приемник как вы видите стал заметно тоньше как-то по габаритам вот, да, обратите внимание такой портативнее чем предыдущие модели вэфов вот в отличие от того что было изначально стало как-то более изящным рукоятка его для переноски стала складывающейся что тоже не может быть скажем так не отмечено как положительный результат вот регулятор настройки на ум волны переехал сюда это переключатель диапазонов громкости тембр стали ползунковыми вот такие два ползунковых резистора но шкала стала менее информативная на самом деле все что нарисовано сверху она у нас просто нарисована а вот здесь есть узкая полоска по которой бегает вот эта вот маленькая стрелочка ну и диапазона когда мы переключаем мы не видим здесь нету исчезла окошечка вот это вот конечно минусы а так он стал легче изящней наверное громче вот, давайте прием считаем. А, значит, в радиоприемнике предусмотрены АПЧ, автоматическая постройка частоты. Вот здесь три кнопочки есть. Вот это, это в диапазоне УКВ. Средняя кнопочка это АПЧ. А, АРУ, автоматическая регулировка уровня. Бесшумная настройка. Вот есть переключатель в диапазоне УКВ. Нажав его, мы получаем бесшумную настройку на радиостанции. А, света, светодиодная индикация настройки. Что-то я как-то ее не очень здесь видел. Здесь есть светодиод, но он обозначает только <coughs> включение в сеть. Вот тут я немножко как-то сомневаюсь насчет светодиодной индикации настройки. Этот светодиод, он обозначает то, что приемник вот в сеть. Если мы отключим сетевой кабель, то этот светодиод медленно уль, так вот погаснет. Да? Пока не разрядился конденсатор, он немножко светится. Но вот настройка на станцию, что-то я тут светодиода не видел. А, значит, прием так, ды -ды 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 -ды. так, от приемника, так, ды -ды 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 -ды. а что-то я куда-то не туда уже перескочил секундочку. Так, где он у нас родимый? В 214 закрыл я его что ли? Эй, -эй, -эй. извините, извините, если можете. Сейчас момент буквально. Так, в 214. Так, 85-й год, 85-й год, вот он, ВФ-214, господи, потерял опять, 85-й год, ВФ-214, да. Итак, портативный радиоприемник второго класса ВДВ 2485 -го года выпускал Рижское ПО ВФ. Радиоприемник работает диапазон ДВ, СВ, КВ, триплет диапазон и УКВ. В радиоприемнике предусмотрен АПЧ, АРУ, бесшумная настройка, светодиодная индикация настройки не нашел, гнезда наружной антенны, магнитофона, телефонов. Питается приемник от 7 или от 6 элементов А373, чувствительность диапазона ДВ полтора милливольта на метр средних волн 0,7 милливольт на метр КВ 300 микровольт у КВ 50 микровольт селективность в амплитудной модуляции 26 дБ диапазон воспроизводимых звуковых частот при амплитудной модуляции то есть длинные средние короткие волны от 150 до 4000 Гц в частотном модулированном диапазоне от 150 до 10 кГц ну, нормально номинальная выходная мощность 0,25 Вт габариты радиоприемника уменьшились стали 247 на 297 на 80 Масса 2,3 килограмма, цена 110 рублей. Кстати, смотрите, как это все не, не намного подорожал, учитывая то, что у него появился свой встроенный блок питания, о, свой собственный встроенный блок питания, что в принципе стоит денег. Ну и соответственно, вот другие полезные интересные функции. Ну а дальше было что? Дальше, в общем-то, сейчас мы с вами подробно поговорим об этих приемниках еще. Послушаем, наверное, их, если они нам что-нибудь споют. Я просто коротко пробежаться по остальной, так сказать, тематике завода ВФ. С 1986 -го года выпускался ВФ-317. Почему-то перешел в третью группу сложности. Вот выглядел вот так, да, с 1986 -го года. А почему, я вам сейчас объясню. Значит, ситуация была какая-то, тоже интересная. 
В F317 имеет 6 диапазонов, от приемника в F214 он отличается отсутствием диапазона УКВ. Вот была такая модификация, одна есть без УКВ. На год позже, значит, чем 214 вышла. Значит, далее, что было у нас в гамме этого завода. Вот, с 88 аж год уже портативный радиоприемник в F221. Радиоприемник второй группы сложности в F221. Посмотрите, выглядел вот таким вот интересным образом. Вот, опять-таки, не вижу, где у него может быть индикация настройки на сеть. То есть... Вот эту железную решетку заменили на пластмассовую вот такую декоративную. Немножко изменилась шкала, более строгая стала. Но это, скорее всего, экспортный вариант приемника. 88 год, да? А, вот. А, и УКВ 88-108 МГц. Ну да, понятно. Явно, явно экспортный. От 88 до 108 МГц. В 88 году такой приемничек вышел. Вот. Далее был э, в радиоприемник в 222 Несколько вариантов оформления. Это был, значит, 88 год. Вот такой даже был интересненький черный. Вот тут уже похоже что-то... Да нет, на самом деле тоже не вижу индикатора настройки на сеть светового. Вот. Ну и наконец, как бы, я думаю, что завершилась история э, вот всей этой модельной линейки э, носимых портативных приемников ВЭФ. В 89-м году, там, за год до развала, за два года до развала Союза, был последний известный мне портативный радиоприемник в 216 Выглядел он вот так. Ну, практически ничем от нашего 214-го не отличался. Не отличался. И на этом, я так полагаю, завод ВЭФ прекратил выпуск вот этой линейки радиоприемник второй группы сложности в 216 работает в 7 диапазонах ДВ, СВ, 4 КВ и 1 УКВ в нем предусмотрена АПЧ АРУ, бесшумная настройка светодиодная индикация настройки на станцию опять-таки не знаю где она предусмотрены гнезда головного телефона магнитофона чувствительность в диапазонах ТДД, масса без батареи 2,3 кг приемник в 216 выпускали и в экспортном варианте с диапазоном FM88 108 МГц по своей конструкции в конструкции электрической схемы радиоприемник в 216 схож с радиоприемником в 214 Ну вот так, спасибо за долгое терпение. Теперь, собственно, давайте попробуем что-нибудь услышать на приемнике в 214 Вот смотрите, что интересно. Здесь вот такая имеется гнездо подключения провода сетевого, то есть когда он на батарейках работает, провод можно убрать. Батарейки, как я уже сказал, загружаются вот сюда. Вот тут обозначена схема их установки. То есть они, в отличие от предыдущих ВЭФов, идут у нас вдоль, вот так, не, не поперек, в два ряда вдоль. Но батарейки те же, здоровущие. Вот этот радиоприемник у нас, если мы откроем э, отсек батарей, вот он даже поролон сохранился, увидим год выпуска, март 1990 года. Вот, э, то есть до 90-х годов он еще как бы выпускался, но новые модели уже не выходили там. Вот, вот тут имеется логотип F, но знака качества почему-то нет, потому что, так сказать, вероятно, уже что-то шло к развалу Союза, и знак качества СССР ставить на этот приемник, вероятно, почему-то рижане решили не ставить. Ну, не знаю. Вот это мое предположение. Приемник радиовещательный, вторая группа сложности, модель VF214, цена 110 рублей, ГОСТ, ТРПР-82, питание 9 вольт. Внимание, перед снятием крышки следует вынуть вилку из розетки сети питания. Сюда втыкается вилка сети питания. При включении сюда вилки, вот этой, там есть микропереключатель, концевик, он поднимается вверх благодаря вот этому беленькому упору и отключается батарейное питание. То есть, чтобы при питании от сети, если батарейки установлены, чтобы они не расходовались. И вот здесь еще имеется значит, вход под внешнюю антенну и под заземление. То есть, обратите внимание, на этом приемнике 90 -го года всего два гнезда вот этих да, антеннах. Плюс гнездо для наушники, вот такие <смех> интересные, и выход на магнитофон. Антенна полностью в корпус не убирается, а просто складывается вот сюда сверху. Здесь, к сожалению, утрачен фиксатор, который ее должен держать в таком положении. Поэтому она немножко у нас отскакивает. Вот, мятинки тут имеются. А наушнички, которые вставлялись в этот аппарат, <смех> такие довольно интересные. Гнездо, конечно, похоже на гнездо Джека 3,5. Но на самом деле оно несколько тоньше. И наушник для такого приемника выглядел ой, вот таким образом. Сейчас вам показать. 
Наверное, видели такие микронаушники отечественные. Вот здесь такая была штука, благодаря которой он крепился к уху. Зажимался вот сюда. А вот это одевалось на ухо. И вот такой монофонический штекер. Вот такой монофонический штекер. Он втыкается, соответственно, в это гнездо. При включении наушника... Дальше можем слушать, чтобы никого не беспокоить из соседей. При включении наушника динамики этого приемника, разумеется, отключались. Там в самом гнезде имеется тоже микропереключатель. Вернее, контактная группа, которая отключает динамики. Вот так выглядит его антенка. То есть она, в принципе, может быть повернута, что хорошо, в различных направлениях. А сейчас мы его попытаемся включить. А он уже включен. Вот загорелся огонек. Вот эта клавиша он включается. Так, что у нас за диапазон? УКВ. Попробуем Довольно чисто ловит радио Арсей, да, по-моему? А если он включит кнопочку БШН, то настройка будет бесшумная. Ну и станция почему-то не ловится. Ловится. Бушумодав. Очень удобно с ним Что, какая-то станция тихонькая. Войско во главе с Мурзой Бекичем. На этот раз войско идет прямо к московским землям. И выходит нам встречу. Если отключен шуводав, то настройка будет шум. А это кнопка АПЧ. Автоматическая постройка частоты. Ну, на других диапазонах, не знаю, поймаем ли мы что-нибудь. Так, давайте включим. Так, на длину точно ничего. Вот всех последних поймаем. Солности стоят. Сколько земли полезных ископаемых в недрах российской территории, облегчающего их захват иностранным капиталом, те реформы, которые превращаются в механизмы уничтожения экономического, научно-образовательного, технологического, кадрового, ресурсного... Контактики барабана, конечно же, очистились, надо очистить. Хотя здесь другие контакты, не как у ВФ-22, ну и, и же с ним. Вот. Но очистить эти контакты еще хуже. Я вам покажу сейчас. Ну, в общем, как бы если почистить контакты и взять нормальный темпом. Я думаю, и на КВ мы что-нибудь обязательно на этот приемник поймали. Как вы видите, он что-то поймать пытается. Вот такой вот замечательный, достаточно 
эстетичный для своего времени узенький аппарат. Вот, мы с вами его рассмотрели. А вот, у меня в коллекции есть еще один VF214, как вы, наверное, обратили внимание. Он, конечно, был в несколько более плохом состоянии. Вот, но зато коричневого цвета. Вот, и кнопочки серебряные у него имеют место быть. А так, в принципе, то же самое. Тоже не экспортный, тоже с УКВ обычным диапазоном. А, вот. Правда, он такой был совсем-совсем внутри плохонький. Даже не знаю, запоет ли он сейчас что-нибудь или нет. Попробуем. Вот тут, кстати, в гнезде имеется такая сдвигающаяся в них сишечка, а под ней прячется первый предохранитель, который доступен пользователю. Здесь почему-то целых два предохранителя в блоке питания. Все продумано. И, в общем-то, сказать, все с заботой о потребителе. Так. Минус колоды тепло. К сожалению, у него прачная антенна. Надо заниматься аппаратом. Вот так вот, так сказать, работает этот приемник. На самом деле я его э, специально взял для того, чтобы показать вам его богатый внутренний мир. Специально его не скручивал. Разбирается, кстати, он очень прикольно. Четыре вот таких больших длинных болта выкручиваются вот из этих вот мест. Вот. Хотя почему-то вот у этого приемника у нас таких болтов 5, как вы видите. Вот. Это 90-го года, более поздний выпуск. Чем еще отличается, кстати, как вам показать? Вот, у, вот этот приемник у нас, если мы снимем крышку батарейного отсека и заглянем на шильду, которая тоже частично сохранилась, то увидим, что он выпущен в 1900... Так, даже месяц. Июнь 1987 года. То есть на три года моложе вот этого приемника. Стенка от этого больше пожелтела задняя, да? Так вот, здесь, во-первых, фигурирует знак качества, как вы видите. Вот он у нас, знак качества СССР. То есть тогда они не стеснялись в 87-м году их ставить. Во-вторых, у него, соответственно, значит, на антенных гнездах не просто антенна из земления для КВ, а еще есть три отверстия для подключения антенны у КВшной. Антенны у КВшной. Вот, ну, э, переключатели у него серебристые, правда, не помыл я их, извините, такие достаточно замызганные в данном варианте. Вот, но серебристые, вот эти рукоятки переключатель диапазонов и рукоятка настройки. Вот, и главное отличие, тут знак качества и другая э, панелька подключения внешних соединений, антенны, если быть точным. Вот, также вход, выход под магнитофон, и вход, и выход под наушники. Вот тоже отломано немножечко крепление антенны, но и антенна сама как таковая отсутствует. Вот такой аппарат. А после того, как мы отвинчиваем 4 НТ данного аппарата, мы можем, э, во-первых, снять заднюю стенку. Она снимается очень легко и просто. Вот, вместе с ней снимается, как вы видите, рукоятка. Вот здесь у нас резиновые бамперы для прижатия передней панели. И получить доступ вот, к батарейному отсеку к блоку питания, как вы видите. Вот здесь есть второй предохранитель, который недоступен без снятия задней стенки. То есть двойная степень защиты. Блок УКВ, как вы видите, размещен. А, вот не просто УКВ, он совмещен с, трансформа... о, с, с, этим самым, с конденсатором переменной емкости, с КПЕ. Вот. Ну и также можно легко снять теперь и верхнюю стенку. Вот вы видите, если мы отсоединим вот этот разъем, то мы 
переднюю стенку можем взять вообще в руки. Вот также отсоединился диод, который, э, светодиод, который втыкается вот сюда, индикатор включения сети. Вот он тот динамик VF, про который я хотел рассказать. Он, кстати, долгие годы выпускался именно в таком варианте. Открытая магнитная система, то есть такая открытая скоба. И вот он магнитный столбик Керн, да. Это вот именно vf динамик. 2 GDSH, 2 8 Ом э, с, с лейблом VF. Вот такие динамики шли с открытой магнитной системой во многих их приемниках. Ну, по качеству динамики, в общем-то, были очень неплохи. Как вы видите, вот на шкале всего одна прозрачная полоска, остальное все укрыто черной краской, поэтому мы должны выглядывать вот в эту щель, за, наблюдать за перемещением вот этой вот стрелочки, да, которая, в общем-то, указывает в принимаемый диапазон. А, приемники пошли уже по полублочно модульной конструкции. Отдельно вот блок питания, его можно извлечь целиком полностью, трансформаторный, знаете, как удачно и удобно расположен, да, такая крохотуля. А, значит, отдельно блок УКВ, вот это вот здесь у нас, демодуляции детектора, вот, на еще таких интересных микросхемах, а нет, это микросхемы интересные, как, кстати, вот здесь, под этой крышкой, здесь объединен в единый блок, как вы видите, конденсатор переменной емкости, сейчас я вам попробую его показать, КПЕ и детали блока УКВ вместе с варикапами настройки. Вот экранированная коробочка. Если мы ее с крышечку снимем, то вот это у нас КПЕ, такой герметичный, закрытый в белом корпусе. Конденсатор переменной емкости вот этим приводом приводится. А здесь расположены детали блока УКВ и вот такая интересная пластмассовом корпусе одна из первых отличных микросхем. А вот этот блок стоит на разъемах, он легко вынимается, выдергивается, что в принципе, так сказать, ну, детектирование УКВ, значит, что в принципе позволяет нам заниматься ремонтом достаточно, ну, все доступно у этого аппарата. Здесь блок тембров с блоками регулятора громкости и такой большой-большой разъем, на нем, соответственно, Удобно замерять напряжение различное а, при диагностике аппарата. А вот, видите, вот эти контакты, собственно говоря. Вот это вот и есть то, что стало вместо барабана, привычного нам в других ВЭФах. Это вот контакты у КВ диапазона, раз, два, три, четыре, пять. Ну и контакты других диапазонов. Вот здесь планочки. Диапазонные планки, соответственно, с катушками, с конденсаторами, с КПЕшками, с подстройщиками. Вот они входят... При вращении этого блока подпружиненного контакты входят вот в такие вот, вот они здесь, ножницы. Вот, если вам видно, контакты входят в соединение. То есть мы подключаем на вход определенные, так сказать, планочки. Вот такой интереснейший аппарат. Вот магнитная антенна, собственно говоря. Вот элементы монтажа печатного. Вот это транзисторы на радиаторе выходные. Там уже КТшки стоят. Конденсаторы к ним же относятся. Мне очень понравилась, кстати, инструкция по эксплуатации этого аппарата. Я вам даже ее покажу сейчас. Скачал ее с сайта Валерия Харченко. Вот еще грамотно и заботы о потребителях ремонтниках делали э, технику. Просто, просто изумительная инструкция по эксплуатации которые прилагаются, в каждой инструкции прилагались схемы, прилагались, соответственно, схемы аппаратов. Так, сейчас дело у меня родимая, вот она. Открою и покажу, что это за замечательно. VF214, инструкция по эксплуатации, да? Листаем ее, листаем, ага. Вот, тут другой вариант, видимо, ее оформление. Гарантийные талоны, краткое описание приемника. ТРПР-8 дыр, э, функции, ну, сейчас у меня батарейка сядет. Вот, каждая плата разрисована, где что находится в приемнике указано четко с путями следования напряжений. Вот какая замечательная схема, кругом красными цифрами выделены э, контрольные точки для снятия напряжений. Просто обалденно, то есть чинить одно удовольствие. Все показано, все указано, все, э, каждая микросхема, каждый транзистор, каждое все, так сказать, расписано входы и выходы, нумерация, напряжение на микросхемах, катушки на мод данные и отдельно блоки вот блок dv демодулятор dcm э, блок опять блок укв 05 с в общем каждый блок который отдельно идет отдельно вынесен у нас вот пожалуйста опять-таки печатная плата с расположением деталей и снова все точки контрольной напряжения даны такую замечательную схему вот и по другим платочкам опять-таки все есть такую замечательную инструкцию эксплуатации я честно говоря встречаю 
Ну, может, не впервые, но не так часто все это попадает совершенно. Большое спасибо Валерию Харченко и всем, кто на его сайт помог ему с выкладкой этих инструкций. Ну, а мы с вами будем завершать наш обзор. И так, чрезмерно затянувшийся. Ну, вот что-то я не могу, человек увлекающийся. Как начну, так и не остановиться рассказывать про любимую технику. Вот, вот этот аппарат был вообще убитый полностью. Я вот немножечко, под, 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 так сказать, подремонтировал, подреставрировал. Вот, ну, не знаю, хотел выкинуть вообще. Теперь, в принципе, в таком виде оставлю. Пусть, наверное, будет для разнообразия два разных аппарата разных лет, так сказать, но ну, одинаковых. Все, господа, все, друзья, все, единомышленники, спасибо огромное за внимание и долготерпение. На этом наш обзор закончен. Остаюсь с вами, всегда с вами, Сергей. Всем привет и хорошего настроения.